Hello friends, welcome to my channel Mastaki Parshala where you learn English better through Bengali. Jekhan tumra English shikbe Banglai onek better bhabe. WBCS Prelims Parikha 2022 English Preparation er jonno mock test series er ajke fifth mock test. Mock test er prottiti class tumra bhalo kore follow koro minutely dekho karon prottiti class e je proshno gulo rakha hocche shegulo obosshoi tomader porikkhar syllabus mathay rekhe kora hocche ebong पूरा सिलेबस टक कवर करा होगे ये प्रश्नों कुलर माध्यम में रिवीशन करना होगे, सो प्रत्येक टा क्लास तुमरा भालो करे फॉलो करो एवं प्रैक्टिस करो, बारिते तुमरा परीक्षा गुलो दाव, तुमरा तुम्हारे स्कोर अबोश्य अमाशुते शेयर करो कमेंट सेक्शने, एवं ये प्रत्येक टी मॉक टेस्टे पीडीएफ तुमरा अमार टेलीग्राम चैनले पे जाबे तुम्हारे टेलीग्राम चैनले लिंक टा ए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पे जाबे शिक्षण थे के अब उसे जॉइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर वेरियस पीडीएफ्स एवं तुमरा ए प्रत्येक टा क्लास डब्ल्यूबीसी से जे ग्रामर के ऊपर क्लास रोए चे राइटिंग ए विभिन्न टॉपिक ভালো করে শেখার চেষ্টা করো আমি আশা করব তোমাদের পরীক্ষা प्रिपरेशने সেটা প্রিলিমস হোক কিংবা মেইনস হোক সবকিছুতে হেল্প করবে এই ক্লাসগুলো তাহলে শুরু করছি আজকের লেসন ফার্স্ট কোশ্চেন সিলেক্ট দি অপশন দ্যাট এক্সপ্রেসেস দি গিভেন সেন্টেন্স ইন ডাইরেক্ট স্পিচ অর্থাৎ এটা ইনডাইরেক্টে দেওয়া আছে তোমাকে বলতে হবে ডাইরেক্ট স্পিচে কি হবে আই ওয়ান্ট রিটা নট টু বি লেট দ্য নেক্সট ডে আমি রিতাকে ওয়ান तले I want to Rita आचे I warning Rita I want Rita I want Rita देखो I want to Rita हो बे ना कारण एक ना I want Rita आचे so I want to Rita हो बे ना I warning Rita हो बे ना प्रथम ही A और B ऑप्शन दोटे बाद होएगा लो ये बस सीधे बोल चे I want Rita not to be late tomorrow कारण आम्रा जो इंदर next day जो नम्बर tomorrow लिखी मतलब tomorrow टा direct speech था क्ले शेटे indirect है the next day हुए जाए ऑप्शन डी तो देखो टू मॉरो लिखा है जैसे इखा ने कोनो भूल नहीं इबर ऑप्शन सी तो बच्चे नॉट टू बी लेट ऑप्शन डी तो बच्चे डोंट बी लेट जोखों ना हमारा इम्पैरेटिव सेंटेंस लिख ची एवं आमदे नॉट लिखते हो जाए नेगेटिव सेंटेंस वाला इम्पैरेटिव है तो अकोन अब उसी चीज़ टा डू नॉट डस शुत्रांग शॉटे कुत्तर में ऑप्शन डी आई वांट रीटा डोंट बी लेट टुमारो क्वेश्चन नंबर टू एक है ना एक टा इडियम दिवाज़ है दी एक्ट्रेसेस डॉटर इज जस्ट अ चिप ऑफ दी ओल्ड ब्लॉक चिप ऑफ दी ओल्ड ब्लॉक ए इडियम टी ऑर्थो की ऑप्शन है टू गेट इनटू दी एनिमीज टेरिटरी शोधतूर अंचले प्रवेश और तब एक जोन मानुष तार बाबोहार आचार आचार ने तार बाबा माय शते अनेक सिमिलरिटी देखा जाए और तब एक जोने बाबोहार बा आचारों तार बाबा माय मुद्दों अनेक सिमिलरिटी रोए चे ऑप्शन सी टू कंसोल दी ड्रेरी ड्रेरी माने होते हैं खूबी चिंतित हो आचे दुष्चिंता ग्रस्तो खूब मन खराब करे आचे ताके ऑप्शन डी टू चिप ऑफ द एजेस एजेस मतलब जो धार धार गुलो के चिप ऑफ करो जो डैमेज कर दोगा होते हैं तले अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक एक औरत की औरत होती है एक जोन बच्चा शेतर बाबा बायर मोतो बिहेव करे तार आचरण तार उपभाष गुलो शब्द तार बाबा मायर मोतो सिमिलरिटी रोचे प्रोचुर सो ऑप्शन ब क्वेश्चन नंबर थ्री सिलेक्ट दी ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस दी गिवन सेटेंस इन पैसिव वॉइस ये कहने वॉइस चेंज को तो दवा हुए चे दी इवेंट मैनेजमेंट टीम ऑर्गेनाइज्ड दी वेडिंग ये कहने सब्जेक्ट दी इवेंट मैनेजमेंट टीम सब्जेक्ट वर्ब होच्छे ऑर्गेनाइज्ड वेडिंग होच्छे ऑब्जेक्ट ये कहने वर्ब टा कंटेंस किंतु ऑप्शन बी ते बोल चें दी इवेंट मैनेजमेंट इवेंट मैनेजमेंट तले ऑप्शन बी एस सी भूल होच्छे कारण आमादर ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट चला जब पैसिव है सो द वेडिंग दे शुरू हो बे इबर ऑप्शन इते बोल चें इज ऑर्गेनाइज्ड और ऑप्शन डी ते बोल चें वाज ऑर्गेनाइज्ड जेतो इटा सिंपल पास्ट टेंस � so option D हो बे right answer 
এই পা বলা হচ্ছে কারেক্ট হোমোনিম রয়েছে সেটাতে তোমাকে ফিলিং দিয়ে ব্ল্যাঙ্ক করতে হবে দি অ্যাথলিটস ড্যাশ ওয়াজ ব্যাডলি ইনজিওর ডিউ টু আ ফল অন দি ট্র্যাক ট্র্যাকে পড়ে যাওয়ার ফলে এই অ্যাথলিটের কোন জিনিসটা খুব বাজেভাবে আহত হয়েছে টোড টো টো টু টু তো হবে না এটা প্রেপোজিশন আচ্ছা টোড টোড মানে হচ্ছে ব্যাঙাচি এটা সঠিক হবে না টো টিও ই আর টিও ডাব্লু টিও ডাব্লু যেটা রয়েছে এটির অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুকে তুমি টানছো ইনো ড্র্যাগ করে নিয়ে যাচ্ছ টানা হ্যাঁচটা করা হচ্ছে এটা সঠিক হবে না রাইট আনসার অপশান বি টো টিও ই টো মানে হচ্ছে পায়ের পাতা টো মানে হচ্ছে পায়ের পাতা সো দি অ্যাথলিটস টো ওয়াজ ব্যাডলি ইনজিওর পুড়ে যাওয়ার ফলে অ্যাথলিটের পায়ের পাতা খুব বাজেভাবে আহত হয়েছে অপশান বি ইজ দি রাইট আনসার কোয়েশন নম্বর ফাইভ অ্যান্টনেম লিখতে বলা হয়েছে দি অডিয়েন্স স্নিয়ার্ড অ্যাট দি মনোলগ আটার্ড বাই দি ভেটারেন অ্যাক্টার সরি এখানে আন্ডারলাইন করা হয়নি এখানে স্নিয়ার্ড শব্দটা অ্যান্টনেম লিখতে হবে দ্য অডিয়েন্স স্নিয়ার্ড তারা কি করলো প্রচণ্ডভাবেই সমালোচনা করলো স্নিয়ার্ড অ্যাট দি মনোলগ আটার্ড বাই দি ভেটারেন অ্যাক্টার এই জনপ্রিয় বা কিংবদন্তি যে অ্যাক্টার তার যে একটা মনোলগ ছিল অর্থাৎ যে আত্মকথন ছিল সেই আত্মকথনটা শুনে অডিয়েন্স কি করলো স্নিয়ার করলো অর্থাৎ প্রচণ্ডভাবে সমালোচনা করলো ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করলো এই স্নিয়ার কথাটির অ্যান্টানেম কি হবে অপশান এ ওয়েবড অপশান বি লডেড অপশান সি আনলিস্ট অপশান ডি অ্যাসক্রাইবড দেখো ওয়েব মানে হচ্ছে হাত নাড়ানো হাত নাড়লো হাত দেখালো সঠিক হবে না আনলিস্ট করা মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে তুমি রিলিজ করছো তুমি হঠাৎ করে ভয়ঙ্কর কোন একটা ফোর্স যেটাকে তুমি কন্ট্রোল করতে পারবে না তেমন কিছুকে তুমি মুক্ত করলে রিলিজ করলে ঠিক আছে এটা সঠিক উত্তর হবে না এরপরে আছে অ্যাসক্রাইবড অ্যাসক্রাইব মানে হচ্ছে তুমি কোনো কিছু যে কোনো কিছুর কারণ ঠিক আছে সেটাকে তুমি বোঝানোর চেষ্টা করছো যে এই কারণে এটা ঘটেছে তো এই যে কারণটা যখন তুমি বলছো তখন তুমি অ্যাসক্রাইবড করছো তাহলে এগুলো কিন্তু কোনটাই সঠিক নয় রাইট আনসার হবে অপশান বি লডেড লডেড মানে হচ্ছে প্রেইজ করলো প্রশংসা করলো ঠিক আছে সো স্নিয়ার্ড মানে যদি হয় সেখানে সমালোচনা করলো বা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করলো তার অপোজিট হবে লডেড প্রশংসা করলো সো অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার সিক্স এখানে বলা হয়েছে রাইট অপশান দিয়ে ফিল ইন্দি ব্ল্যাঙ্ক করতে নাও ইট ইজ অনলাইন শপিং ইজ ইজিয়ার ড্যাশ শপিং ইন আ মার্কেট আচ্ছা ইজিয়ার বলেছে ইজিয়ার হচ্ছে এটা দেখো ইয়ার যোগ করা আছে অর্থাৎ এটা কিন্তু কম্পারেটিভ ডিগ্রি কম্পারেটিভ ডিগ্রি পরে সচরাচর কি বসানো হয় অপশানে লাইক অপশান বি দেন অপশান সি দেন অপশান ডি অ্যাজ সঠিক উত্তরে অপশান বি দেন কম্পারেটিভ ডিগ্রি পরে আমরা দেন বসাই সো ইজিয়ার দেন শপিং ইন আ মার্কেট মার্কেটে শপিংয়ের থেকে অনলাইন শপিংটা অনেক বেশি সহজ সো অপশান বি হবে সঠিক উত্তর দেন এরপর বলা হচ্ছে ইনকারেক্টলি স্পেলড ওয়ার্ড এই সেন্টেন্স থেকে বের করতে হবে ইফ শি হ্যাড বিগান আর্লিয়া শি মাইট হ্যাভ সাকসিডেড ইন ফিনিশিং দি এক্সট্রিমলি ইন্ট্রিকেট প্রজেক্ট বিফোর দি ডেড লাইন চারটে শব্দ এই সেন্টেন্স থেকে দেওয়া হয়েছে ডেড লাইন ইন্ট্রিকেট সাকসিডেড আর্লিয়ার দেখো এখানে বলেছে ইনকারেক্টলি স্পেলড বানান মানে ভুল বানান তোমায় চুজ করতে হবে ডেড লাইন ডেড লাইন এখানে কোনো ভুল নেই ইনট্রিকেট ইনট্রিকেট কোনো ভুল নেই আর্লিয়ার কোনো ভুল নেই ভুল যেটা সেটা হচ্ছে সাকসিডেড সাকসিডেড বানানে এস ইউ ডাবল সি ডাবল ই ডি ই ডি ই হবে এখানে ডাবল সি হবে সাকসেস বানানে এস ইউ ডাবল সি ই ডাবল এস তো এখানে ডাবল সি হচ্ছে সাকসেসে সো এখানে এস ইউ ডাবল সি ডাবল ই ডি ই ডি অপশান সি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার এইট এখানে চারটে সেন্টেন্স আছে পি কিউ আর এস সঠিকভাবে সাজে মিনিংফুল প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে পি সেন্টেন্স বলছে দি প্রাইসেস অফ কুকিং গ্যাস পালসেস অ্যান্ড ভেজিটেবলস হ্যাভ রেজিস্টার্ড আ শার্প রাইস বলছে কুকিং গ্যাসের দাম বা শস্য দানার দাম কিংবা ভেজিটেবলসের দাম প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে ইন রিসেন্ট ইয়ার্স দি প্রাইসেস অফ এসেন্সিয়াল কমোডিটিস হ্যাভ গন আপ শার্পলি বর্তমান বছরগুলোতে আমাদের যে দৈনন্দিন ব্যবহারের যে জিনিসপত্র অপরিহার্য জিনিসপত্র সেগুলোর দাম প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে দি লো ইনকাম গ্রুপস অ্যান্ড দি স্যালারিড ক্লাসেস আর দি ওয়ার্স্ট সাপারস এখানে যে লো ইনকাম গ্রুপ রয়েছে এবং যে স্যালারিড মানুষজন রয়েছে যে সমস্ত মানুষজন চাকরি করার ফলে একটা স্যালারি পায় এবং যাদের ইনকাম খুব কম এই দুটো গ্রুপ কিন্তু প্রচণ্ডভাবে সাফার করছে এই জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার জন্য এস অপশানে বলছে লিভিং হ্যাজ বিকাম কোয়াইট আ কস্টলি অ্যাফেয়ার দিস ডেজ আজকাল বেঁচে থাকাটা জীবন ধারণ করাটা অনেকটা দামি হয়ে গেছে বেশি 
এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মূল্যবান হয়ে উঠেছে এই যে বিষয়টা এইগুলো দেখো পিকিউআরএস আমাকে সাজাতে হবে এবার এখন দেখো প্রথমে যেটা বলা হচ্ছে যে আজকালকার দিনে জীবন ধারণ করাটা অনেক বেশি কস্টলি হয়ে উঠেছে ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রথমে এস দিয়ে শুরু করব ঠিক আছে আর যখনই এস দিয়ে শুরু করছি অপশান সি হবে সঠিক উত্তর এস দিয়ে শুরু করা হলো এবং তারপরে কি আসবে যে জিনিসপত্রের দামটা বেড়ে যাওয়ার ফলে কি প্রবলেম হচ্ছে এর ফলে কি হচ্ছে লো ইনকাম গ্রুপ আর স্যালারিড ক্লাসেস এরা কিন্তু খুব বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ঠিক আছে এরপরে ক্ষতিগ্রস্ত কীরকমভাবে হচ্ছে কেন হচ্ছে কারণ এসেন্সিয়াল কমোডিটিসের দাম বেড়ে গেছে এবং তারপরে আসছে কুকিং গ্যাস পালসেস এগুলোর দাম বেড়ে গেছে অর্থাৎ দেখো এসেন্সিয়াল কমোডিটিস যেগুলো আছে এগুলো বলতে কাদেরকে বোঝানো হচ্ছে কুকিং গ্যাসকে বোঝানো হচ্ছে পালসেসকে বোঝানো হচ্ছে ভেজিটেবলসকে বোঝানো হচ্ছে দৈনন্দিন যে ব্যবহারিক জিনিসপত্র তাহলে কিউ এবং পি এই দুটো কিন্তু পরপর থাকবে কিউ এবং পি পরপর থাকবে এখানে দেখো কোনো অপশানে কিউ এবং পি পরপর নেই ডিতে কিউ আর পি আছে কিন্তু উল্টো পি আর কিউ পি আগে আসবে না কিউ আগে আসবে অর্থাৎ এসেন্সিয়াল কমোডিটিসের কথা বলবে তারপরে এই নামগুলো বলতে হবে তাহলে কিউ আর পি যদি একসাথে আসতে হয় সেটা কিন্তু একমাত্র সি অপশানে আছে কিউ অ্যান্ড পি সুতরাং অপশান সি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার নাইন এখানে এরার কারেকশান করতে দেওয়া হয়েছে একটা সেন্টেন্সের চারটে পার্ট বলতে হবে কোন পার্টে ভুল আছে সেন্টেন্সটা হচ্ছে এভরিবাডি স্টেয়ার দ্য ওয়েন মি এন্টার দি ড্রয়িং রুম তাহলে এভরিবাডি স্টেয়ার্ড ঠিক আছে এভরিবাডি স্টেয়ার্ড এখন দেখো স্টেয়ার্ড কি হবে এভরিবাডি স্টেয়ার্ড অ্যাট মি হবে স্টেয়ার্ড অ্যাট মি ঠিক আছে স্টেয়ার্ড অ্যাট মি ওয়েন আই ওয়েন আই এন্টার দি ড্রয়িং রুম তাহলে ভুলটা কোথায় হচ্ছে যে ওয়েন মি আছে এখানে কিন্তু ওয়েন মি হবে না এখানে হবে এভরিবাডি স্টেয়ার্ড অ্যাট মি ওয়েন আই তাহলে এই পার্টে ভুল আছে এখানে দেখো ওয়েন মি এখানেই ভুলটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাট মি ওয়েন আই ওয়েন আই ওকে সো অপশান ই হবে সঠিক উত্তর এভরিবডি স্টেয়ার্ড অ্যাট মি ওয়েন আই এন্টার দি ড্রয়িং রুম কোয়েশন নাম্বার টেন দ্য ওয়ান হু লাভস ম্যানকাইন্ড এখানে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন লিখতে বলা হয়েছে যে ভালোবাসে মানুষকে ম্যান ম্যানকাইন্ডকে মানুষ্য জগৎকে ভালোবাসে পেসিমিস্ট মিসোজিনিস্ট অপটিমিস্ট ফিলান্থ্রপিস্ট পেসিমিস্ট এবং অপটিমিস্ট এরা একে অপরের সিনোনিম অন অ্যান্টোনিম হয় পেসিমিস্ট মানে নিরাশাবাদী অপটিমিস্ট মানে হচ্ছে আশাবাদী দুটো একে অপরের অপোজিট সঠিক হবে না মিসোজিনিস্ট অর্থাৎ যিনি মহিলাদেরকে বা মেয়েদেরকে ঘৃণা করে হু হেডস উইমেন তাদেরকে মিশ্র জিনিস বলে সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার অপশান ডি ফিলান্থ্রপিস্ট ফিলান্থ্রপিস্ট মানে হচ্ছে যে মনুষ্য জাতিকে ভালোবাসে তাকে বলে ফিলান্থ্রপিস্ট অপশান ডি হবে রাইট আনসার এর অপোজিট হচ্ছে মিজানথ্রপিস্ট মিজো মানে হচ্ছে হেড করা সো মিজানথ্রপিস্ট মানে যে মনুষ্য জাতিকে ঘৃণা করে ভালোবাসে না কাউকে আর ফিলান্থ্রপিস্ট হচ্ছে ভালোবাসে হু লাভস ম্যানকাইন্ড সো অপশান ডি হবে রাইট আনসার এরপর বলা হয়েছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট শব্দ দিয়ে ফিলিং দি ব্ল্যাঙ্ক করতে দি কমিটি উইল ড্যাশ আর সার্ভে অন দি গভর্নমেন্ট স্কিমস অর্থাৎ গভর্নমেন্ট যে স্কিমসগুলো আছে সেগুলো নিয়ে সার্ভে করবে কমিটি তাহলে কমিটি সার্ভেটা কি করবে কন্ডাক্ট করবে ফাইট করবে হোল্ড করবে অরিজিনেট করবে অরিজিনেট মানে হচ্ছে উৎস কোনো কিছু সৃষ্টি হওয়া সঠিক হবে না হোল্ড করা মানে কোনো কিছুকে ধরে রাখা বা তুমি বলতে পারো যে কোনো কিছুকে তুমি সংগঠন করছে ফাইট মানে মারামারি করা আর কন্ডাক্ট অর্থাৎ এখানে দেখো যখন তুমি কোনো সার্ভে করছো সার্ভেটা কন্ডাক্ট করা হয় সার্ভেটা সংঘটিত করা হয় সো অপশান এ হবে সঠিক উত্তর দি কমিটি উইল কন্ডাক্ট আর সার্ভে সার্ভেটা কন্ডাক্ট করবে ঠিক আছে একটা সমীক্ষা কন্ডাক্ট করবে সো অপশান ই হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার টুয়েলভ আগেন ওয়ান ওয়ার সাবস্টিটিউশন অ্যান্ড আর্চ স্ট্রাকচার ইন এ গার্ডেন হ্যাভিং ক্লাইম্বিং প্ল্যান্টস যে সমস্ত গাছগুলো একে অপরকে জড়িয়ে জড়িয়ে ওপরে ওঠে সেই সমস্ত গাছগুলো দিয়ে একটা কি করা হয়েছে একটা এরকম স্ট্রাকচার তৈরি করা হয়েছে একটা গেটের মতো এরকম আর্চ করে ঠিক আছে গোল করে একটা স্ট্রাকচার তৈরি করা হয়েছে তাকে কি বলে শেল্টার পারগোলা পাথ শেড শেড মানে ছায়া পাথ মানে রাস্তা শেল্টার মানে আশ্রয় সঠিক উত্তর হবে অপশান বি পারগোলা পারগোলা হচ্ছে অর্থাৎ যে সমস্ত গাছগুলো একে অপরকে জড়িয়ে জড়িয়ে ওঠে কোনো একটা আশ্রয়ের সাহায্যে ওঠে সেই গাছগুলো যখন উঠছে এবং ওঠার পরে তারা একটা গোল করে একটা আর্চ স্ট্রাকচার তৈরি করছে 
তখন তাকে বলে পারগোলা সো অপশন বি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার থার্টিন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপশান দিয়ে ফিল ইন দি ব্ল্যাঙ্ক করতে হবে দ্য সিকিউরিটি গার্ড নিডস আ ড্যাশ অফ শুজ পেয়ার পিয়ার পেয়র পেয়ার দেখো শুজ জুতো দরকার জুতো তো একটা জুতো দরকার নয় এক জোড়া জুতো দরকার সো আ পেয়ার অফ শুজ আ পেয়ার অফ ট্রাউজার্স আ পেয়ার অফ প্যান্টস আ পেয়ার অফ বাইনাকুলার্স আ পেয়ার অফ সিজার্স সো আ পেয়ার অফ শুজ হবে এক জোড়া জুতো সো অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর এখানে পি এ আরই যে কথাটা আছে পেয়ার এটার মানে হচ্ছে যখন কি হচ্ছে তুমি কোনো কিছু বাইরের কোনো একটা অংশ যেটা বেরিয়ে আছে বা ইনো অতিরিক্ত গ্রোথ হয়েছে তাকে তুমি ছেঁটে দিচ্ছ ট্রিম করছো তখন পেয়ার বলা হয় সঠিক উত্তর হবে না পেয়ার মানে হচ্ছে নাসপাতি এটা সঠিক উত্তর নয় রাইট আনসার হবে অপশান ডি পেয়ার অফ শুজ কোয়েশন নাম্বার ফোরটিন অ্যান্টনিম লিখতে বলা হয়েছে আন্ট মে থর দ্যাট আঙ্কেল কেন্স জব অ্যাজ এ ম্যানেজার অ্যাট ফিরপোজ হোটেল ইন শিমলা ওয়াজ এ স্টেবল ওয়ান স্টেবল ওয়ান মানে হচ্ছে খুব দৃঢ় দীর্ঘস্থায়ী খুব দৃঢ় একটা কাজ অর্থাৎ পারমানেন্ট একটা কাজ ঠিক আছে স্টেবল ওয়ান এই জবটা হচ্ছে পারমানেন্ট এটা অ্যান্টারিম লিখতে বলা হচ্ছে বিপরীত শব্দ অপশানে লুক্রেটিভ অপশান বি পারমানেন্ট অপশান সি ডিউরেবল অপশান ডি মিউটেবল দেখো লুক্রেটিভ মানে হচ্ছে খুবই লোভনীয় খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার পারমানেন্ট মানে যে চিরস্থায়ী সেটা কিন্তু আমি বলতে পারি যে এই স্টেবল শব্দটা সিনোনিম হচ্ছে সো এটা সঠিক উত্তর হবে না এরপর যেটা হচ্ছে ডিউরেবল মানে টেকসই ঠিক আছে ডিউরেবল মানে টেকসই সেটাও কিন্তু সিনোনিম হয়ে যাচ্ছে এগুলো কোনোটাই সঠিক উত্তর হবে না সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি মিউটেবল মিউটেবল মানে যেটা চেঞ্জ হয় মিউটেবল মানে যেটা হচ্ছে চেঞ্জ হয় সো স্টেবল মানে যেটা একদম স্থায়ী একটা চাকরি আর মিউটেবল মানে যেটা স্থায়ী নয় চেঞ্জ হতে পারে সো অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর স্টেবল এবং মিউটেবল এরা এক অপরের অ্যান্টনিম কোয়েশন নাম্বার ফিফটিন সিলেক্ট দি অপশান দ্যাট এক্সপ্রেস দ্য গিভেন সেন্টেন্স ইন অ্যাক্টিভ ভয়েস ভয়েস চেঞ্জ করতে দেওয়া হয়েছে এবং এটা অ্যাক্টিভ ভয়েসে কীরকম হবে তার উত্তর তোমায় লিখতে হবে অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটা প্যাসিভ ভয়েসে আছে আর নিউ ইনভেনশন হ্যাজ বিন মেড বাই হিম সাবজেক্ট আছে তারপরে হ্যাজ বিন এবং তারপরে ভাবে থার্ড ফর্ম আছে সো এটা অবশ্যই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের প্যাসিভে আছে এবার বাই হিম তাহলে হিমটা সাবজেক্ট হয়ে যাবে হি হয়ে যাবে এবং যেটা এটা বললাম প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাই হির পরে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হ্যাজ বসবে হি হ্যাজ এখানে ওয়াজ আছে হবে না হি হ্যাড আছে হবে না হি ওয়্যার আছে হবে না সঠিক উত্তর হবে অপশান বি হি হ্যাজ মেড আ নিউ ইনভেনশন অপশান বি হবে রাইট আনসার এরপরে ইডিয়াম দেওয়া হয়েছে ওয়াটার আন্ডার দি ব্রিজ ব্রিজের তলা দিয়ে জল চলে যাচ্ছে ওয়াটার আন্ডার দি ব্রিজ ব্রিজের তলা দিয়ে জল চলে যাচ্ছে এই ইডিয়ামটির অর্থ কি অপশানে পাস্ট ইভেন্টস দ্যাট আর নট ইম্পর্টেন্ট অ্যানিমোর অতীতকালের ঘটনা যেগুলো এখন আর বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় অপশান বি ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনস ইন ওয়ান ওয়ান্স লাইফ কারোর জীবনে খুব কঠিন সময় প্রমিসেস দ্যাট আর মেড টু সাম ওয়ান অ্যান্ড নেভার ফুলফিল্ড এমন কিছু প্রমিস যেটা কেউ করেছিল এবং সেই প্রমিসটা কখনোই সে ফুলফিল করেনি অপশানটি আ সিজন ক্রপ উইথ এ হেভি ডিমান্ড একটা সিজনে কোনো শস্য উৎপন্ন হচ্ছে এবং সেই শস্যটার খুব চাহিদা রয়েছে তেমন বোঝানো হচ্ছে সো ওয়াটার আন্ডার দ্য ব্রিজ এই ইডিয়ামটি অর্থ হবে অপশান এ অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে অতীতের যে ঘটনাগুলো পাস্ট ইভেন্টস সেগুলো এখন আর কিন্তু একদমই ইম্পর্টেন্ট নয় সেগুলো একদমই এখন ইম্পর্টেন্ট নয় তাই বলা হচ্ছে ওয়াটার আন্ডার দি ব্রিজ অর্থাৎ অতীতকালে যে ঘটে গেছে ঘটনাগুলো সেগুলো একদমই আর ইম্পর্টেন্ট নয় তাই জলের মতো সেগুলো বয়ে চলে যাচ্ছে সো অপশান এ হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার সেভেন্টিন ইনকারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার্ড সেন্টেন্স থেকে তোমায় বলতে হবে দি বোর্ড রিভিউইং দি কোর্সেস অফার্ড বাই দি অ্যাফিলিয়েটেড কলেজ ফাউন্ড দ্যাট দি কোয়ালিটি অফ একাডেমিক প্রোগ্রামস ওয়াজ ইউজুয়ালি গুড বাট সামহট ইররেগুলার ইররেগুলার একাডেমিক রিভিউ অ্যাফিলিয়েটেড চারটে শব্দ আছে বলতে হবে কোনটা ভুল আছে ভুলভাবে বানান করা হয়েছে দেখো ইররেগুলার ভুল নেই একাডেমিক ভুল নেই রিভিউ ভুল নেই ভুল আছে অ্যাফিলিয়েটেড অ্যাফিলিয়েটেডে এ ডাবল এফ হবে এ ডাবল এফ হবে এখানে একটা এফ না ডাবল এফ হবে সো অপশান ডি হচ্ছে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার এইটিন আগেন এখানে রিয়ারেঞ্জ করতে দেওয়া হয়েছে চারটে সেন্টেন্স আছে এ বি সি ডি পরপর সাহায্যে মিনিংফুল প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে অপশান এতে বলছে রোড অ্যাক্সিডেন্টস হ্যাভ বিকাম ভেরি কমন ইন ইন্ডিয়া ভারতবর্ষে রোড অ্যাক্সিডেন্টস বা পথ দুর্ঘটনা খুব কমন হয়ে গেছে কন্ডিশন অফ রোডস ইন ইন্ডিয়া ইজ পাথেটিক ইন্ডিয়ার যে কন্ডিশন রোডগুলোর সেগুলো খুবই পাথেটিক জঘন্য অপ সেন্টেন্স সি বলছে ইনক্রিজিং নাম্বার অফ ভেহিকেলস লিভ লিটল স্পেস অন রোডস গাড়ির সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে
कंडिशन्स अफ रोडस इन इंडिया इज पाथेटिक इंडिया रोडर जो कंडिशन से खूब पाथेटिक ठीक है तो हमले इंडिया रोडर जघन्य अवस्था तर फले हे तर फले देखो रोडे एक्सिडेंटर संख्या बेड़े जा क्योंकि जख बला रोडे कंडिशन बजे कंडिशन की कंडिशन जो रोडगुल खूब न्यारो ए खूब कन्जेस्टेड तेल बर पर क्योंकि डिटा लजिकल है वियर पर डिटा लजिकल है ठीक है अच्छा जख रोडगुलो कन्जेस्टेड तक कि है संख्या बढ़े गाड़ी संख्या बढ़े तरह जैगा खूब कम पावा जाए सी आस ठीक है एवं तरफ रोड एक्सिडेंट्स होटार जो क्यों रोड एक्सिडेंटर संख्या अनेक बेड़े गे देखो अने मन होते रोड एक्सिडेंट खूब कमन हो गए से चूज करते दिए शुरू करते दिए शुरू करार फले हे ती आी मैंने इनक्रिजिंग नम्बर अफ वेहिकल्स लिव लिटल स्पेस अन रोड रास्त एत तो गाड़ी संख्या कि कर बेड़े जा रस्त जैगा कम पा जा रस्त कंडिशन खूब बजे और रोडसगुलो नारो देखो ये क्योंकि लजिकल जो देखते पाई एक कोहेशन थे से नहीं सो अपन ये सठीक है ना सठीक है अपशन बी अर्थात एखे बी दिए शुरू करते हैं तपर डी तपर सी तपर ए अपशन बी है रईट आन्सार कोश नम्बर नाइनटीन दुईड डैश सो पावरफुली दैट दि डोर क्लोज बतासटा एत जोरे प्रवाहित हो दरजाटा बंद हो गए ब्लो ब्लू ब्लूज ब्लू देखो ये हे डोर क्लोज अर्थात सीम्पल पास टेंस आखने पास टेंस बोलते हैं ब्लूटा है ना कारण प्रेजेंट टेंस पास टेंस अपशन बी है ब्लू ब्लू हे ब्लोर पास टेंस ब्लू मैंने प्रवाहित होने जो ब्लोटा होत मैं प्रेजेंट टेंसो जो होत दुईड ब्लोज होत ठीक है थार्ड पार्सन सिंगुलर नम्बर तई वर्बर साथ एस बसत सूतरा एट सठीक है ना अपशन बी है रईट आन्सार सीम्पल पास टेंस ब्लू दुईड ब्लू सो पावरफुली दैट दि डोर क्लोज क्वेश्चन नंबर टोन्टी वन वार्ड सबस्टिट्यूशन सामान हू इज रिजार्व एंड शाई एम जो मानुष जे खूब रिजार्व ए शाई चुपचाप था कम कथा बोले लज्जा पाए कि अपशने इंट्रोवार्ट एक्सट्रोवार्ट सफ टकेटिव टकेटिव मैंने प्रचंड कथा बोले एक्सट्रोवार मैंने प्राण खुले कथा बोले सफर मैंने को गाड़ी ड्राइवर अर्थात बड़ो बड़ो गाड़ी यूनो बड़ो मालिकर गाड़ी नहीं एस ड्राइवर चलाता सफर बोले ठीक है ये सठिक उत्तर है ना रईट आन्सार अपशन ए इंट्रोवार्ट अर्थात अंतर्मुखी जे निजे कथा निजे मध्य रखे चुपचाप था कारो साथ बस कम्युनिकेट करना तो खोला मेला नये इंट्रोवार्ट सो अपशन ए है रईट आन्सार एरपर एरा कारेक्शन करते देवा सरि एखे इन्स्ट्रकशन लेखा है एरा कारेक्शन है She watched the thief who steal the purse in the bus. She watched. She देखे चिलो the thief. She चोटी के who जे की ना चुरी कोल्लो पास टा in the bus. बस से चुरी कोल्लो. और तो she देखे चिलो simple past tense तले चुरी कोरे चिलो हबे. तले चुरी कोरे चिलो क्या बे who stole हबे. Second form stole. तले steal हबे ना option C हबे शायद उत्तर तो एकाने steal ना एकाने stole हबे. और तो simple past tense हबे. So option C हबे right answer कारण ये पार्टे भूल आचे. Question number twenty two. सिनोनिम अफ प्रेरोगेटिव प्रेरोगेटिव कथाटी सिनोनिम कि अपशन ए प्रिविलेज अपशन बी एडिज अपशन सी डेरोगेटिव अपशन डी अक्यूमुलेटिव देखो प्रेरोगेटिव कथाटी अर्थ हे जख तुम किचुर सुविधे निच्छ एटे प्रिविलेज बला है ठीक है सो अपन इ सठ उत्तर प्रिविलेज मैंने अनेक बस सूझ सुविधा नेवा सूझ सुविधा पावा सो प्रिविलेज है ओके एखे अपशन बीते जो एडिज एडिज मान हे को छोट स्टेटमेंट जेखने तुम एक जेनरल ट्रुथ बट जेनरल सत्य कथा बोलो ये सठीक है ना डेरोगेटिव हे एटते पर अपमानजनको कि सठिक उत्तर है ना अक्यूमुलेटिव मैंने एक साथ घनीभूत हो जड़ो हे एट सठिक उत्तर है ना रईट आन्सार अपशन है प्रिविलेज क्वेश्चन नम्बर टोन्टी थ्री हि एट्रिव्यूटेड दि लस डैश मि प्रेपोजिशन अपन मि उथ मि टू मि इन मि सठिक उत्तर अपशन सी एट्रिव्यूटेड द लस टू मि अर्थात तर क्षति लस हो से जो से दायी करलो दोष घरे चपाल सी हि एट्रिव्यूटेड द लस टू मि अपन सी है रईट आन्सार क्वेश्चन नम्बर टोन्टी फोर लैक्रिमोज नेचार ये कथाटर मान कि लेथार्जिक खूब कूड़े प्रोन टू अंगार प्रचंड भाव रेगे जाए प्रोन टू टीयार्स सब समय चोखे जल चले आसे छिचका दुने अपशन टी करेजियस खूब सहसी लैक्रिमोज नेचार कथाटी अर्थ हे प्रचंड भाव कान्ना करदुनी अर्थात छिचका दुनी कथाय कथाय कादे सो प्रोन टू टीयार्स अपशन सी है रईट आन्सार प्रोन टू अंगार जाके हे इरसिबल इरसिबल अर्थात जे प्रचंड भाव कथाय कथाय रेगे जाए आईरकान्डते 
এই শব্দগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষাতে আসে সো ভালো করে এগুলো তোমরা মনে রাখবে সো অপশান সি হবে সঠিক উত্তর প্রোন টু টিয়ার্স এবং আজকে মকটেসের লাস্ট প্রশ্ন দি পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম অব দি ভার্ব সোয়ার সোয়ার ভার্বটি পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম কি সোয়ার্ড সোর সোয়ার্ন সোয়ারেন সঠিক উত্তর হবে অপশান সি সোয়ার্ন দেখো এখানে সোয়ার ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম হচ্ছে সোয়ার সোর এস ডাব্লু আর ই আর থার্ড ফর্ম বা পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম হচ্ছে সোর্ন এস ডাব্লু ও আর এন সো অপশান সি হবে রাইট আনসার তোমরা অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাও আউট অফ টোয়েন্টি ফাইভ আজকে কতগুলো প্রশ্ন সঠিক উত্তর করতে পারলে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে ভিডিওটি লাইক করবে শেয়ার করবে এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না পরবর্তী লেসনে খুব শীঘ্র দেখা হবে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে থ্যাংক ইউ